Hello students, in the last video we have solved some problems on DSBSC. In this video we will study the last topic of DSBSC that is application of DSBSC that is quadrature carrier multiplexing. Okay, so before studying quadrature carrier multiplexing we need to revise what is multiplexing. मल्टीप्लेक्सिंग क्या है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम की पढ़ाया था व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग मींस यू कैन सेंड मोर देन वन सिग्नल थ्रू अ सिंगल केबल और चैनल एट द सेम टाइम ओके मींस आप एक से ज्यादा सिग्नल्स को सिंगल चैनल से आप सेंड कर सकते हो मींस यू कैन से पैरेलल ट्रांसमिशन ओके सो क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है बेसिकली यहां पर आप क्वाड्रेचर कैरियर का यूज करते हैं ओके okay, और आप पैरलर ट्रांसमिशन करते हैं ओके okay, एक से ज्यादा आप मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बेसिकली यही है आपका क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग क्वाड्रेचर कैरियर से हम क्या समझते हैं क्वाड्रेचर कैरियर का मीनिंग होता है आप सपोज करिए एक कैरियर यूज कर रहे हैं एसी कॉस ओमेगा सी तो जो सेकेंड कैरियर होगा वो हो जाएगा एसी साइन ओमेगा सी ओके मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होगा तो बेसिकली आप क्वाड्रेचर कैरियर का यूज करते हैं इन द केस ऑफ क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग ओके और इसके थ्रू आप दो मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ठीक है थ्रू अ सिंगल चैनल क्लियर है पॉइंट तो यही है आपका बेसिक आइडिया ऑफ क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग ओके अब अगर मैं यहां पर इसका इक्वेशन लिखू तो ये हो जाएगा आपका एम आई टी ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एम क्यू टी ए सी साइन ओमेगा सी टी ओके यहां पर जो आपका एम आई टी है वो मैसेज सिग्नल है इन फेस कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल है और एम क्यू टी क्या है आपका क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल है बेसिकली आपके दो अलग अलग मैसेज सिग्नल है ठीक है ना जिसको आप एक कैरियर का यूज करके ट्रांसमिट कर रहे हो ए सी कॉस ओमेगा सी टी एंड जिसको आप दूसरे कैरियर का यूज करके ट्रांसमिट कर रहे हो एसी साइन ओमेगा सिटी दोनों ही कैरियर क्वाड्रेचर कैरियर है क्योंकि दोनों के बीच का जो फेस शिफ्ट है वो 90 डिग्री है तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आप दो डिफरेंट मैसेज सिग्नल को क्वाड्रेचर कैरियर पे ट्रांसमिट कर रहे हैं क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर अब अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन देखू क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग के ट्रांसमीटर साइड का इस इक्वेशन का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊ यहां पर तो आपका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा ट्रांसमीटर पोर्शन का आप ध्यान से समझिए इसे देखिए आपका एक मैसेज क्या है आपका एम आई टी है एंड एक मैसेज आपका क्या है एम क्यू टी है ओके और आप लोग मैसेज और कैरियर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मींस यू विल यूज बैलेंस मॉड्यूलेटर ओके एक कैरियर आपका क्या है ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके ए सी कॉस ओमेगा सी टी ओके okay, ये कैरियर जो है आपका फर्स्ट बैलेंस मॉडलेटर में अप्लाई हो जाएगा नाउ जो सेकंड बैलेंस मॉडलेटर है उसमें क्या अप्लाई हो रहा है आपका कैरियर एसी साइन ओमेगा सी टी दैट मीन नाइनटी डिग्री फेस शिफ्ट ओके तो यहां पर जो आपका कैरियर अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा एसी साइन ओमेगा सी टी ओके सो यहां से आपका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा ए सी एम आई टी कॉस ओमेगा सी टी और जो आपका सेकेंड बैलेंस मॉडलेटर से इक्वेशन बनेगा दैट विल बी ए सी एम क्यू टी साइन ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट अच्छे से अब अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे यहां पर ठीक है ना दोनों बैलेंस मॉडलेटर के आउटपुट को अगर आप ऐड कर दे तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल ओके इसे अगर मैं एस नाम दे दू यहां पर तो ये हो जाएगा जो आपने लास्ट में देखा हुआ है लास्ट स्लाइड में ए सी एम आई टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम क्यू टी साइन ओमेगा सी टी तो ये होता है आपका क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग का ट्रांसमीटर साइड क्लियर है पॉइंट अच्छे से ठीक है तो बेसिकली यहां पर आप डीएसबी एस का ही यूज कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली आप मैसेज इनटू कैरियर ही कर रहे हैं बट आप दो डिफरेंट डिफरेंट मैसेज को पैलरी ट्रांसमिट कर रहे हैं बाई यूजिंग क्वाड्रेचर कैरियर यही होती है आपकी क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग ओके अब अगर मैं इसका रिसीवर साइड वाला पोर्शन देखूं तो हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो है आपका ए सी एम आई टी कॉस ओमेगा सी टी 
प्लस ए सी एम क्यू टी इंटू साइन ओमेगा सी टी ओके तो अगर मैं इस ट्रांसमिटेड सिग्नल में रिसीवर के साइड में जिसे आप डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस बोल दीजिए यहां पर मल्टीप्लाई कर दू कॉस ओमेगा सीटी से या बोल सकते हैं आप एसी कॉस ओमेगा सीटी जो आपका ट्रांसमिटेड कैरियर में आपका यूज हो रहा था ठीक है ना तो देखिए आप यहां पर क्या हो जाएगा अगर मैं इसे नाम दे दू एस वन टी तो क्या हो जाएगा एस वन टी इज एस टी इन टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट यहां पर अच्छे से आपको तो यहां पर आप देखिए क्या होगा प्रोसेस आपका ये प्रोसेस हो जाएगा आपका ए सी एम आई टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट प्लस ए सी यहां पर एसी स्क्वायर हो जाएगा क्लियर है ना क्योंकि आप एसी कॉस ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम एसी स्क्वायर एम क्यू टी कॉस ओमेगा सीटी इंटू साइन ओमेगा सीटी क्लियर है नाउ आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू तो यहां पर क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर बाय टू एम आई टी वन प्लस कॉस टू ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट नाउ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है हमें पता है साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बाई टू एम क्यू टी साइन टू ओमेगा सी टी क्लियर पॉइंट आपको यहां तक नाउ अब अगर मैं इस एस वन टी को लो पास फिल्टर से पास करूं यहां पर ठीक है ना और उसका नाम दे दूं मैं एस टू टी तो आप देखिए यहां पर जब एस वन टी आपका लो पास फिल्टर से पास होगा ठीक है ऐसे आप लिख दीजिए लो पास फिल्टर आउटपुट ठीक है तो कितना हो जाएगा देखिए अगर मैं लो पास फिल्टर कंसीडर करता हूं जिसकी रेंज हो सिर्फ मैसेज की फ्रिक्वेंसी तक सपोज करिए अगर मैसेज की फ्रिक्वेंसी आपकी एफ है तो लो पास फिल्टर की रेंज होनी चाहिए जीरो टू एफ Means, वो एफ एम के ऊपर की कोई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा दैट मीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर अगर मैं एफ एम लू दैट इज एम आई टी की जो फ्रीक्वेंसी थी अगर उसे मैं कंसिडर करूं सपोज करिए इसे एफ एम वन बोल रहा हूं मैं तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को मैं एफ एम वन लेता हूं तो यहां पर आप देखिए यहां पर समझिए ध्यान से ये जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है टू एफ सी ये आपका क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा यहां से सेम ये जो आपका पोर्शन है ये कितना है 2fc प्लस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2fc माइनस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है वेन एवर टू सिग्नल आर मल्टीप्लाइड इन टाइम डोमेन देयर फ्रीक्वेंसीज विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड तो यहां पर एक फ्रीक्वेंसी क्या है 2fc और एक है आपका मैसेज सिग्नल तो 2fc एफ प्लस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू एफ माइनस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी अगेन मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी लेस देन कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी तो ये जो पोर्शन है आपका ये भी रिजेक्ट हो जाएगा तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू एम आई टी ओके तो आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों ने फर्स्ट मैसेज एम आई टी सेंड किया था वो आपको यहां पर रिकवर हो गया है रिसीवर के आउटपुट पे बाय डी मॉडलेशन प्रोसेस ओके यहां पर अगर मैं अपने सेम सिग्नल एस को अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एस टी को साइन ओमेगा सी टी से ओके मीन सेकेंड कैरियर से साइन ओमेगा सी टी तो आप देख सकते हैं जो आपका आंसर है यहां पर अगर मैं उसे एस वन टी नाम दे दू तो एस वन टी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर एम आई टी ठीक है कॉस ओमेगा सी टी इंटू साइन ओमेगा सी टी क्लियर प्लस ए सी स्क्वायर एम क्यू टी साइन स्क्वायर ओमेगा सी टी क्लियर है पॉइंट यहां तक आप लोगों को अच्छे से नाउ हमें फिर से पता है कि जो आपका कॉस थीटा साइन थीटा होता है वो क्या होता है साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू एम आई टी ओके साइन टू ओमेगा सी टी नाउ नेक्स्ट प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू यही होता है आपका तो यहां पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू एम क्यू टी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा सी टी 
क्लियर है पॉइंट अच्छे से नाउ अब अगर मैं इसे लो पास फिल्टर से पास करूं और इसका नाम दे दू एस टू टी तो एस टू टी बेसिकली क्या है आपका लो पास फिल्टर आउटपुट लो पास फिल्टर फिर से हमने ऐसा डिजाइन किया है कि वो सिर्फ मैसेज फ्रीक्वेंसी को ही पास कर सके हाइयर फ्रीक्वेंसी को पास ना करे तो आप देखिए फिर से यहां पर टू एफ सी का टर्म है ये रिजेक्ट होगा ये भी टू एफ सी का टर्म है ये भी रिजेक्ट हो जाएगा तो जो आपका आंसर बचेगा वो क्या बच जाएगा ए सी स्क्वायर बाई टू एम क्यू टी क्लियर है पॉइंट तो यहां से आपका जो सेकेंड मैसेज सिग्नल था एम क्यू टी वो भी रिकवर हो गया रिसीवर के आउटपुट में तो बेसिकली आप लोगों ने ट्रांसमीटर से एम और एम को आपने ट्रांसमिट किया था एक साथ बाय यूजिंग क्वाड्रेचर कैरियर और आपने रिसीवर साइड आपने उसे रिकवर भी कर लिया दोनों के दोनों मैसेज सिग्नल आपके रिकवर हो गए तो अगर मैं यहां से रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाऊं यहां पर तो रिसीवर पोर्शन का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से होगा देखिए आपका जो एस है वो आपका इनकमिंग होगा यहां पर वही एस देखिए आपका फर्स्ट बैलेंस डी में गया यहां पर मैं बैलेंस डी मॉडुलेटर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये रिसीवर के साइड है रोल इसका यही है मल्टीप्लाई करना ठीक है ना दो सिग्नल जो टाइम डोमेन में है उन्हें ये मल्टीप्लाई करेगा ओके सेकंड में फिर से एक और बैलेंस डी मॉडलेटर ले रहा हूं यहां पर ओके तो ये एस जो है आपका फर्स्ट बैलेंस डी मॉडलेटर में जाएगा और सेकेंड बैलेंस डी मॉडलेटर में जाएगा फर्स्ट बैलेंस डी मॉडलेटर का जो एक और इनपुट होगा वो होगा ए सी कॉस ओमेगा सी टी ठीक है सेकेंड बैलेंस डी मॉडलेटर का जो इनपुट है वो क्या है ए सी साइन ओमेगा सी टी तो हमें यहां पर 90 डिग्री फेस शिफ्ट लगानी पड़ेगी ओके सो सेकेंड बैलेंस डी मॉडलेटर का इनपुट हो जाएगा ए सी साइन ओमेगा सी टी ओके नाउ यहां पर फाइनल आप यार क्या यूज करेंगे लो पास फिल्टर आफ्टर बैलेंस डी मॉडलेटर तो लो पास फिल्टर वन एंड दिस इज लो पास फिल्टर टू आफ्टर बैलेंस डी मॉडलेटर टू तो आपको फाइनली यहां पर मिल जाएंगे आउटपुट वन एंड यहां पर मिल जाएगा आपको आउटपुट टू ओके बेसिकली आपने जो पीछे जो आपने इक्वेशंस लिखे हैं वो सेम है आपने पहले अपने एस को केस वन में किससे मल्टीप्लाई किया ए सी कॉस ओमेगा सी से मल्टीप्लाई किया और आउटपुट को लो पास फिल्टर से पास किया फिर आपने अपने एस को ए सी साइन ओमेगा सी से मल्टीप्लाई किया और आउटपुट को लो पास फिल्टर टू से पास किया तो बेसिकली जो आपका आउटपुट वन है वो आप चेक कर सकते हैं यहां से वो आया था आपका ए सी स्क्वायर बाई टू इन टू एम आई टी और आउटपुट टू जो है वो आया था ए सी स्क्वायर बाई टू एम क्यू टी तो यहां पर आप लिख दीजिए आउटपुट वन ए सी स्क्वायर बाई टू एम आई टी दैट इज फर्स्ट मैसेज सिग्नल आपका रिकवर हो गया आउटपुट टू क्या हो गया ए सी स्क्वायर बाई टू एम क्यू टी क्लियर है पॉइंट तो ये होती है आपकी क्वार्टरेचर कैरियर मल्टीपैक्सिंग अगर आप बिल्कुल ब्रीफ में से पढ़ना चाहते हैं अगर आप इसका कंक्लूजन चाहते हैं तो बेसिकली आप सिर्फ और सिर्फ इन दो ब्लॉक डायग्राम्स को फॉलो कर लीजिए यह है आपका ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम जहां पर हम लोगों ने दो मैसेज सिग्नल लिए एम आई टी एंड एम क्यू टी उन्हें हम लोगों ने क्वाड्रेचर कैरियर पे ट्रांसमिट किया दैट इज फर्स्ट मैसेज को हमने ए सी कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड मैसेज को हमने ए सी साइन ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई किया और दोनों ही इक्वेशन को हमने एड करके ट्रांसमिट कर दिया दट से ओके ना रिसीवर के डायग्राम में क्या है आपका जो आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल आया उसे आप लोगों ने पहले ए सी कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई किया ठीक है और फिर आपने उसे लो पास फिल्टर से पास कर दिया जिससे आपको एम आई टी रिकवर हो गया फिर आपका जो अगेन जो एस टी जो आया आपका उसे आपने ए सी साइन ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई किया और फिर से लो पास फिल्टर से पास कर दिया जिससे आपको एम क्यू टी रिकवर हो गया तो बस यही है आपका क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग तो यहां पर हमारा डीएसबीएससी फिनिश होता है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एस एस बी एस सी स्टार्ट करेंगे ठीक है और देखेंगे कि जो डीएसबीएससी की डिसएडवांटेजेस हैं वो किस तरह से एस एस बी एस सी में ओवरकम की जा सकती हैं। ओके गुड बाय